finally we've sort of drifted out of the military aircraft type of things now and we're going to welcome our first civilian aircraft uh, to the flying display and it is of course the uh, Airbus A350 this aircraft now um, really the uh, showcase for Airbus's work exactly. a very popular aircraft comes in many variants the 900 and the 1000 and uh, the 900 in particular the A350-900 very very popular look to your left ladies and gentlemen this is not a normal departure that you would see That's from uh, Maxim Airport. You would definitely be spilling your uh, your water as you were taking off like that. So that's just to show us uh, the power uh, available to the aircraft. And uh, you can see it's uh, taking to the sky. Second time we've seen this aircraft here. Uh, it was here uh, again last uh, two years ago. And uh, good to see it back. Uh, the word is that it's going to be uh, forming a large part of uh, Emirates in the future. And I'm sure we're going to be hearing some announcements over the next five days here at the Dubai Air Show. إذن سادة سادة الكرام الآن إلى إلى الطائرات المدنية وطائرة الإيرباس 350 شاركت في معرض دبي الطيران ولكن ضمن العروض ولكن كانت ضمن العروض الأرضية الآن نشاهدها هذا العام تطير هنا في أجواء دبي هذه الطائرة التي تعول عليها شركة إيرباس الكثير أتت حقيقة لتنافس طائرة البوينغ 777 هي تقريبا تتشابه معها إلى حد كبير محركات كبيرة بدن عريض بدن عريض يعني هنالك اثنين آيل أو ممرين داخل الطائرة وسعة مقعدية كبيرة بالمقارنة مع الطائرات الأخرى هذه غير إيرباس 380 380 دورين هذه دور واحد ولكن مميزة اقتصادية بشكل كبير تحاول إيرباس أن تكسب الكثير من الزبائن وتكون المكينة التي تولد المقود والمداخيل لشركات الطيران كما كانت وما زالت طائرة البوينغ 777 so they wish to be like a money maker machine yeah, absolutely. I, I think the days of uh, four-engine long-haul aircraft are, are pretty much coming to a close. And with the reliability of uh, modern um, engines and also with legislation changes coming into force, it's going to be really... Uh, the A350 is positioning itself against the 777, as you said, and also the new 787. Uh, and uh, this is Airbus's answer to uh, those Boeing aircraft. مميزة جدا زاد الكرام كل شيء مختلف في هذه الطائرة حتى طريقة التصنيع اختلفت المواد المستخدمة مختلفة تماما دخلت الألياف الكربونية بشكل أكبر تقريبا شملت كل بدن الطائرة تبقى فقط المحركات وبعض الأجزاء الأساسية التي تبقى التي يراد أن تبقى على حالتها الطبيعية من المعادن أما كل بدن هذه الطائرة من الألياف الكربونية هي ألياف طبعا تعتمد على على الكربون فايبر كما يعلم أغلب المستمعين مجموعة من الألياف تضع فوق بعض وتدخل فيهم في عملية انصهار معينة لتصل إلى صلابة أكبر وأقصى حتى من الفولاذ والحديد ولكن طبعا هنالك أيضا خصائص أخرى للكربون فايبر. Lots of carbon fiber flying here. Absolutely, and as uh, Khalid was saying, carbon fiber forming such a large part of this aircraft's uh, production and how it's actually made. That's really the, the that's the sea change in aircraft production at the moment, and that's what gives us the possibility of having such a large aircraft with just two engines because of the weight reduction, and also without that weight you can carry more fuel, more fuel, more distance. So uh, it's sort of this perfect storm of new production techniques coming along involving carbon fiber, the more reliable, bigger engines being able to go further as well, and that means you can get aircraft like this that are now going to be flying from here to New Zealand. نعم صاد الكرام قلل الكربون فايبر أوزان هذه الطائرات ولذلك يعني لما تقلل الوزن أنت يكون عندك قدرة أنك تحمل أشياء أخرى بدل الوزن اللي كنت أوردي تحمل في هذه الطائرة سواء كان للوقود سواء كان المحركات سواء كان الأجنحة سواء كان لأسطح الطائرات أسطح الطائرة المتحركة وبالتالي وفرت الوزن حطيت بدل الوزن هذا مقاعد إضافية أو زت من مدى هذه الطائرة لذلك توفر شركات الطيران الآن إيرباس تعول على هذه الطائرة الكثير إيرباس تقول إن هذه الطائرة أرخص هي ذات مدى أكبر تستطيع أن تحمل عدد أكثر وأيضا إمكانياتها وامتيازاتها لقمرة القيادة أجمل 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 بكثير بصراحة يعني طيارين يطيرون هذه الطائرة هم طيارين محظوظين. Those pilots are very very lucky pilots. Absolutely, they get people bringing them food to the it, cockpit. It, it has Step out everything. of the cockpit, go back, have a chat with a few passengers. That's real flying. Not, it, not our guys here on the right that are constantly monitoring their systems. How's the F-16 working? How's the Mirage working? And are my weapons hot? Yeah, okay. Hello sir, would you like a cup of tea? No, I'm busy. Go away and find the F-16. 
it's not going to work. <laughs> إذا سعد تتكرم غير ذلك هي مميزة أيضا بشاشات رقمية كبيرة جدا عدد ست شاشات رقمية ونظام هيد اب ديسبلاي it has six screens plus two very wide head up display you've been into the I've had a look inside of it and they're called MFDs multifunctional displays and and the, the sad thing is well the hard thing is that these screens are not just one screen they have like multifunction so they have exactly. like layer of layer yes, of layer of yes, information yes. they really got to know what they're doing because they they don't just have one function غير ذلك سعاده الكرام يعني بصراحه هنالك الكثير من اسلوب التقليل الجهد على الطيار قد لا تصدق من ذلك ولكن قد تكون هذه الطائره الاولى في العالم التي تستخدم كاميرا لارشاد الطيار عن موقع او او مكان تحرك عجلة مقدمة الطائرة بالنسبة للخط الموجود في أسفل هذه الطائرة طبعا على الممرات. It has a camera to shoot where is your nose wheel moving. That's a good idea. And I hope they'll have them up on the screen. That's what I like best about flying with Emirates, that they have those cameras on the tail yeah. and also on the nose that you can see where you're going. That's normally better viewing than the actual movies. هدوء كبير جدا والآن ضبط بهذا المحرك وما زال الهدوء هناك. ما نسمع هذاك الصوت العالي او تلك الاصوات العاليه التي تخرج من الطائرات بصفه عامه لا هدوء كبير بالرغم من دفع المحرك الى مراحلها القصوى يعني هذه الطائرات طبعا الهاديه هي مؤهله انها تدخل الاجواء الاوروبيه التي طبعا لا تتسامح في موضوع الضوضاء والازعاج الموجود في الطائرات الاخرى وهنا نعني طبعا الطائرات طائرات النقل المدني. Do you believe that? Do yeah, you absolutely. With these high bypass engines, that, uh, that's a big bonus on them. And also, so many environmental restrictions coming in around the world now. That's, that's, that's not just uh, an accident that's happened. That's designed into the engines because uh, there's a lot of places that you won't be able to go to uh, unless you're actually that quiet. And quite rightly so, because the technology is available. It doesn't have to be particularly noisy, especially in the landing stages. So, uh, yeah, you're going to go full burn on takeoff, but... Uh, Coming into land, you'll see uh, exactly how uh, quiet these aircraft can be. You see the main gear down, big bogies underneath, just hanging down. It's got a nice stiff wind as well, this will help him. Look at that wing. Yeah, those wingtips now, they're just always... They'll save about 1% of the uh, fuel bill over the life of that aircraft, which is a huge amount of money. إذن تعود الآن هذه الطائرة طائرة العيرة باستاتي مشان شمعها نشاهد محرك ضخم لهذه الطائرة طبعا محرك ضخم بواقع محرك لكل جناح جمالي محركين وعجلات الهبوط الآن المتينة تحت بدن هذه الطائرة واقتراب الآن لملامسة مدرج الطائرة هبطت لسلام الإير باس 350 نتمنى أن نشاهد هذه الطائرة المميزة تم أساطيلنا في دولة الإمارات سواء كان طيران الإمارات أو طيران الاتحاد أو حتى إن شاء الله طيران العربية إذا عروض مميزة الإير باس 350